അസ്സാമലേക്കും എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മുടെ കിഡ്സ് റൂം എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് തന്നെയാണ് നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ സിമ്പിൾ കിഡ്സ് റൂം നല്ല കളർഫുൾ ആയിട്ട് ഞാൻ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യണം ഒരു പന്ത്രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് അതായത് ഞങ്ങൾ ഹൗസ് വാമിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പന്ത്രണ്ട് വർഷക്കായി അപ്പൊ അന്നത്തെ മോഡലാണ് ഇത് കേട്ടോ പുതിയ ലേറ്റസ്റ്റ് മോഡൽ ഒന്നല്ല എന്നാലും ഒരു വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നല്ല കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കിഡ്സ് റൂം ആണിത് അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇത് നിങ്ങൾക്കും കൂടി ഒന്ന് കാണിച്ച് എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഈ ബെഡ്റൂം മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂമിനെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് കുറച്ച് കുറവാണ് എന്റെ ഓർമ്മയിൽ ഇത് ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ആണെന്നാണ് തോന്നുന്നത് ഇവിടെ ഡബിൾ സിംഗിൾ കോട്ട് ആണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇവിടെ സൈഡ് ടാബിൾ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് ഷെൽഫാണ് ഇത് ഞാൻ ഹൈലൈറ്റ് മോളിലെ ഹോം സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് സെയിം കളർ കണ്ടപ്പോൾ വാങ്ങിച്ചതാണ് ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് വൺ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് ഡോളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ ഡിസൈൻ ചെയ്തതാണ് ഇത് പാർസൽ ബോക്സാണ് കാണിച്ചു തരാം ഇങ്ങനെയുള്ള പാർസൽ ബോക്സ് ഇവിടെ കുറേ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഏകദേശം മാച്ച് ചെയ്യുന്ന കളറിലുള്ള ക്ലോത്തൊക്കെ വെച്ച് ഡിസൈൻ ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ ഒരു ഭംഗിയാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ചെറിയ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാനൊക്കെ പറ്റും പിന്നെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് രണ്ട് കളേഴ്സിലും കൂടി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ മാറ്റി വെക്കാറാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ ഒന്നും ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിച്ചാൽ മതി ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നതാണ് ചെറിയ കുട്ടികളുള്ള വീട്ടിലൊക്കെ ഇതുപോലെ ഒരു കളർഫുൾ ആയിട്ട് ഒരു കിഡ്സ് റൂം ഒക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇത് കാണുമ്പോൾ അവർക്ക് തന്നെ ഭയങ്കര സന്തോഷം നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊരു റൂമ് അതിൽ ടോയ്സ് നല്ല കളർഫുൾ അതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അവർക്ക് ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാവും പിന്നെ നമ്മളെ കുട്ടികൾ ഇപ്പോൾ വലുതായിട്ടോ ഇതൊരു പന്ത്രണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നേരത്തെ പന്ത്രണ്ട് വർഷമായി ഇത് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ ഇപ്പൊ മോള് പ്ലസ് വണ്ണിലാണ് അതുപോലെ മോന് ഫോർ സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ എത്തിയിട്ടോ പക്ഷെ എന്നാലും അവർക്ക് റൂം കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് കാരണം അവരൊരു റൂം എന്നുള്ളൊരു ഇതിലാണ് കിഡ്സ് റൂം എന്താ പറയുക വയല ടോയ്സും ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അവർക്ക് ഇപ്പോഴും ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് ഇതിങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ ഒക്കെ പിന്നെ ഈ ബെഡ്ഷീറ്റും കുഷ്യനൊക്കെ ഞാൻ തന്നെ ഡിസൈൻ ചെയ്തതാണ് ഈ ബെഡ്ഷീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് കട്ടിയുള്ള ക്ലോത്തിലാണ് കിഡ്സ് റൂമിൽ അപ്പോൾ പോയി കുറച്ച് കട്ടിയുള്ള ബെഡ്ഷീറ്റൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക കാരണം കുട്ടികൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന റൂം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കട്ടി കുറഞ്ഞ ബെഡ്ഷീറ്റൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ചുളിവൊക്കെ വന്ന് ചീത്തയാവും അപ്പോൾ കുറച്ച് കട്ടിയുള്ളതൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അത്ര പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് ചീത്തയാവില്ല ഇത് ഡിസൈൻ ചെയ്തത് പ്ലെയിൻ ഷീറ്റിലാണ് സാറ്റിൻ്റെ റിബൺ ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ ആൽഫബെറ്റ് കട്ട് ചെയ്ത് എന്നിട്ട് ഓറഞ്ച് പൈപ്പിങ് കൊടുത്തതാണ് അപ്പോൾ അത് ഡിസോർഡർ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ബെഡ്ഷീറ്റിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചെറിയ ഫ്ലവേഴ്സിലും കാർട്ടൂണിലും ഒക്കെ നമുക്ക് ക്ലോത്ത് കട്ട് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഐഡിയക്ക് അനുസരിച്ച് ബെഡ്ഷീറ്റൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു ഭംഗിയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ കുറേ മുമ്പ് ചെയ്തതാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യാറൊന്നുമില്ല കേട്ടോ കാരണം സമയം കിട്ടാറില്ല ഇത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കുഷൻ കവർ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓറഞ്ച് ക്ലോത്തിൽ ഇതുപോലെ പീസുകൾ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് എന്നിട്ട് സെൻറ്ററിൽ ഓവർലോക്ക് സ്റ്റിച്ച് വെച്ച് കുറച്ച് തിക്കാക്കി ചെയ്തതാണ് കബോർഡ് ഇവിടെ ആയിട്ടാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു സ്റ്റഡി ടേബിളും കൂടി അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് സ്റ്റഡി ടേബിളിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല കേട്ടോ ചെയ്തത് പ്രായമുള്ളവർ ഇരുന്ന് നമസ്കരിക്കുമ്പോൾ സുജൂത് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സൗകര്യത്തോട് കൂടിയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെയർ സാധാരണ ചെയറിൻ്റെ ഹൈറ്റ് തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഷോപ്പീസും ഞാൻ ഹോം സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചതാണ് അപ്പോൾ സെയിം കളർ കണ്ടപ്പോൾ വാങ്ങിച്ച് വെച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ ഈ കബോർഡിൻ്റെ ഡോറ് രണ്ട് പീസാക്കിയിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ താഴെ
ഇപ്പം അത് പൊടിയൊക്കെ പിടിച്ചപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒഴിവാക്കിയതാ ഇനി ഇതിലേക്ക് പുതിയ ഫ്ലവേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കണം കിഡ്സ് റൂം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പം നല്ല കളർഫുൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ അത് കാണുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് തന്നെ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിരിക്കും നല്ല കളർഫുൾ ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ കിഡ്സ് റൂമിലേക്ക് ബെഡ്ഷീറ്റൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കഴിയുന്നത് കുറച്ച് കട്ടിയുള്ളത് കൊണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാം കാരണം കുട്ടികളൊക്കെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കയറി മറിയുമ്പോൾ ആ ബെഡ്ഷീറ്റൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ചുഴിയാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് കട്ടിയുള്ള ഷീറ്റൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ ആ പ്രശ്നമൊന്നും വരില്ല നല്ല വിരിച്ചിട്ടാൽ തന്നെ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നിൽക്കും പിന്നെ അതുപോലെ നല്ല കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കാർട്ടൂൺ പ്രിൻറ്റ് പിന്നെ ചെറിയ സ്ട്രോബെറി ഡോട്ട്സ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ബെഡ്ഷീറ്റൊക്കെ ആകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഭംഗിയായിരിക്കും കാണാൻ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിരുന്നു കരുതുന്നു പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമായിരിക്കും എനിക്കിത് കൂടാതെ വേറൊരു ചാനൽ ഉണ്ടല്ലോ തെസ്റ്റിസ് വണ്ടർലാൻഡ് അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ കൂടുതലും ഗാർഡനിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ഡിസൈനിങ് ചാനൽ തുടങ്ങാൻ കാരണം തന്നെ അപ്പോൾ ഈ ഗാർഡനിങ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഡിസൈനിങ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വരില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അത് അവർക്കൊരു ഡിസ്റ്റേബ് ആവണ്ടാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ചാനൽ തുടങ്ങിയത് അപ്പോൾ ഡിസൈനിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ ഈ ചാനലിലൂടെ ഫോളോ ചെയ്യുക പിന്നെ അതുപോലെ ഇതുപോലത്തെ നല്ല നല്ല ഡിസൈൻസും കാര്യങ്ങളും ഡെക്കറേറ്റീവ് ഹോം ഡെക്കറേഷനും ഒക്കെ അങ്ങനെയായിട്ട് കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഇതിൽ കാണിക്കുന്നതാണ് അടുത്ത പുതിയൊരു വീഡിയോ വരുന്നത് വരെ ഓക്കെ ബൈ